ஹாய் எவ்ரி ஒன் இந்த வீடியோவில் நம்ம எலக்ட்ரிக்கல் மிஷின்ஸோட ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் இருக்க த்ரீ மார்க் கொஸ்டின் தான் பார்க்க போகிறோம் ஸோ மொத்தமாகவே வந்து ஒரு பதினாறு கொஸ்டின் தான் இருக்குது அந்த பதினாறு கொஸ்டினில் ரெண்டு கொஸ்டினுமே கம்பல்சரியாக கேட்டுருவாங்க ஸோ கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஈஸியாக தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நான் கொஸ்டினை சொல்லிட்டு ஆன்சர் ரிவிஷன் பண்ணுறேன் உங்களால் முடிஞ்சால் நோட் பண்ணிக்கோங்க இல்லைனா புக் இருந்தால் புக்கில் குறிச்சிக்கோங்க ஃபஸ்ட் யூனிட்டில் ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் ரெக்யூப்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் ஆல்டர்னேட்டர் ஸோ இதுக்கான ஆன்சர் பார்த்தோம்னா இஎம்எஃப்ஐ உற்பத்தி செய்ய இரண்டு அடிப்படை சிஸ்டங்கள் தேவை மேக்னட்டிக் ஃபீல்டை உற்பத்தி செய்ய மேக்னட்டிக் ஃபீல்டு சிஸ்டம் தேவை இஎம்எஃப்ஐ துண்டை செய்ய ஆர் மச்சூர் சிஸ்டம் தேவை ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா செகண்ட் கொஸ்டின் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆல்டர்னேட்டர் நம்ம யூஸ் பண்ணுற ரோட்டரை பொறுத்து இந்த ஆல்டர்னேட்டர் டைப்பை வந்து ரெண்டாக பிரிக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு சேலியன்ட் போல் ஆல்டர்னேட்டர் ரெண்டாவது நான் சேலியன்ட் போல் ஆல்டர்னேட்டர் இந்த நான் சேலியன்ட் போல் ஆல்டர்னேட்டரை வந்து சிலிண்ட்ரிகல் ஆல்டர்னேட்டர்னு சொல்லுவாங்க இல்லைனா டர்போ ஆல்டர்னேட்டர் கூட சொல்லுவாங்க ஸோ இந்த கொஸ்டின் கேட்டால் நீங்கள் சேலியன் போல் ஆல்டர்னேட்டர் எழுதிட்டு டர்போ ஆல்டர்னேட்டர் ஆர் ஸ்மூத் சிலிண்ட்ரிகல் ஆல்டர்னேட்டர் ஆர் நான் சேலியன் போல் ஆல்டர்னேட்டர் சொல்லிட்டு எழுதி முடிக்கணும் நெக்ஸ்ட் தேர்ட் கொஸ்டின் டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்லாட்ஸ் ஸோ இந்த ஸ்லாட்டில் வந்து மொத்தமாக மூணு டைப் இருக்குது சேலண்ட் போல் ஆல்டர்னேட்லேயும் சரி டர்போ ஆல்டர்னேட்லேயும் சரி நம்ம இந்த மூணு டைப் ஸ்லாட்டை தான் யூஸ் பண்ணுறோம் ஸோ இதுக்கான டயக்ராம் வரைஞ்சிட்டு அது கீழே அதோடய நேமை எழுதிடணும் ஃபஸ்ட்டு ஒன்று வைடு ஓப்பன் செகண்ட் ஒன்று செமி க்ளோஸ்டு தேர்டு ஒன்று க்ளோஸ்டு டைப் ஸ்லாட் நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்த் கொஸ்டின் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின் டிஃபைன் டேம்பர் வெயிண்டிங் ஸோ இந்த கொஸ்டினை கேட்டாலே நம்ம ரெண்டு பாயிண்ட் எழுதணும் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் பார்த்தோம்னா டேம்பர் வெயிண்டிங் இஸ் ரெடியூஸ் த ஹண்டிங் எஃபெக்ட் ஹண்டிங் எஃபெக்ட் குறிக்க பயன்படுத்தப்படுகிறது ரெண்டாவது பாயிண்ட் பார்த்தோம்னா நெக்ஸ்ட்டு ஃபிஃப்த் கொஸ்டின் டிஃபைன் ஹண்டிங் ஸோ இந்த கொஸ்டினும் முக்கியமான கொஸ்டின் டிஃபைன் ஹண்டிங்னு கேட்டாங்கன்னா சுழண்டு கொண்டிருக்கும் ரோட்டாரில் திடீரென ஏற்படும் வேக மாறுபாட்டால் ரோட்டார் ஆசிலேஷன் அடைந்து சிறிது நேரம் கழித்து யூனிஃபார்ம் ஸ்பீடை அடைகிறதற்கு ஹண்டிங் என்று பெயர் இதுவே ஹவு டு யூ ரெடியூஸ்டு ஹண்டிங் எஃபெக்ட்னு கேட்டாங்கன்னா அதுக்கு ஆன்சர் சிம்பிளாக முடிஞ்சிடும் யூசிங் டேம்பர் வெயிண்டிங் த்ரீ மார்க்குன்றதால் நம்ம இவ்வளோ தான் டெஃபினேஷன் கொடுக்க முடியுது இதுவே நம்ம சேலண்ட் போல் ஆல்டர்னேட்டர்னு ஒரு கொஸ்டின் பண்ணியிருக்கோம் தனியாகவே டெடிக்கேட்டடாக அந்த கொஸ்டினில் ஹண்டிங்னா என்ன டேம்பர் வேண்டினா நான் சொல்லிட்டு நம்ம டீட்டெயிலாக கொடுத்துருக்கோம் ஸோ அதை டைம் வந்து செக் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு சிக்ஸ்த்து கொஸ்டின் போல் பிச் சென்ட்ரல் என்ன டிஃபைன் போல் பிச் இரு அடுத்தடுத்த போல்களின் சென்ட்ரலுக்கு இடையே உள்ள தூரம் போல் பிச் எனப்படும் ஸோ ஒரு போல் பிச் என்பது ஒன் எயிட்டி எலக்ட்ரிக்கல் டிகிரி ஆங்கிள் ஆகும் இல்லைனா இதுக்கு இன்னொரு ஆன்சர் இருக்குது நம்பர் ஆஃப் ஸ்லாட் பெர் போல் ஈக்குவல் டு போல் பிச் ஸோ இதையும் எழுதலாம் அடுத்த கொஸ்டின் பார்த்தோம்னா காயில் ஸ்பேன் இது ரெண்டுத்துமே கேட்பாங்க போல் பிச்சுனா என்ன காயில் ஸ்பேன் என்னன்னு சொல்லிட்டு ஒரே கொஸ்டினில் கேட்டால் கூட கேட்பாங்க காயில் ஸ்பேன்னா என்னென்னா ஒரு காயில்னுடைய இரண்டு சைடுகளுக்கு இடைப்பட்ட தூரம் காயில் ஸ்பேன் எனப்படும் ஸோ இதை எழுதி முடிச்சிடணும் அடுத்த முக்கியமான கொஸ்டின் செவன்த் கொஸ்டின் டைப்ஸ் ஆஃப் ஆர்மச்சூர் வெயிண்டிங் ஸோ இந்த கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா ஆர்மச்சூர் வெயிண்டிங்கில் ரெண்டு டைப் இருக்குது ஒன்று லேப் வெயிண்டிங் இன்னொன்று வேவ் வெயிண்டிங் ஸோ இந்த வேவ் வெயிண்டிங்கில் வந்து ஒன்று ரெண்டு டைப் இருக்குது ஒன்று சிங்கிள் லேயர் வெயிண்டிங் இன்னொன்று டபுள் லேயர் வெயிண்டிங் இது எழுதி முடிச்சிட வேண்டியது தான் நடுவில் நம்ம எப்படியோ அந்த ஃபிஃப்த்து கொஸ்டினை விட்டுட்டோம் ஸோ ஃபிஃப்த்து கொஸ்டின் ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் கம்பேரிசன் ஆஃப் சேலியன் போல் ஆல்டர்னேட்டர் அண்டு சிலிண்ட்ரிக்கல் போல் ஆல்டர்னேட்டர் ஸோ இதில் பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு ரோட்டாரின் டயாமீட்டர் வந்து அதிகமாக இருக்கும் எது சிலண்ட் போலில் இதுவே சிலிண்ட்ரிக்கல் போலில் ரோட்டாரின் டயாமீட்டர் குறைவாக இருக்கும் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு சிலண்ட் போல் ஆல்டர்னேட்டோட நீளம் குறைவாக இருக்கும் இதுவே சிலிண்ட்ரிக்கல் டைப் ரோட்டரோட நீளம் வந்து அதிகமாக இருக்கும் தேர்டு பாயிண்ட்டு போல்களின் சர்ஃபேஸில் வெளியில் ப்ரொஜெக்ட் ஆகி இருக்கும் சிலிண்ட்ரிக்கல் ரோட்டரில் வந்து பொல் சர்ஃபேஸுகள் வெளியில் ப்ரொஜெக்ட் ஆகி இருக்காதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒரு மூணு பாயிண்ட் எழுதிக்கலாம் உங்களுக்கு எக்ஸ்ட்ரா நாலு பாயிண்ட் அஞ்சு பாயிண்ட் தெரியணும் அதையும் எழுதிக்கலாம் எக்ஸ்ட்ராவாக செலன் போல் ஆல்டர்னேட்டருக்கு டேம்பர் வெயிண்டிங் தேவைன்னு எழுதலாம் இதுவே டர்போ ஆல்டர்னேட்டருக்கு டேம்பர் வெயிண்டிங் தேவையில்லை அதே போல் பார்த்தோம்னா இதோட ஆல்டர்னேட்டரோட போல்களின் எண்ணிக்கை அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு எழுதலாம் அண்ணன் டர்போ ஆல்டர்னேட்டரில் போல்களின் எண்ணிக்கை குறைவாக இருக்கும் அதையும் எழுதி முடிச்சுக்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு எயித்து கொஸ்டினு டிஃபைன் பிச் ஃபேக்டர் ஸோ இந்த கொஸ்டின் கேட்டாலே கேபி ஈக்குவல் டு காஸ் ஆல்ஃபா பை டூ ஸோ கேன்றது
இது எலக்ட்ரிக்கல் டிகிரி குறிப்பிடப்படுகிறது ஸோ இப்படி எழுதி முடிச்சுட்டு இந்த ஃபார்முலா எழுதி முடிச்சுட்டு ஃபார்முலா பாக்ஸ் போட்டு வேண்டியது தான் ஸோ அடுத்த கொஸ்டின் ஃபார்முலா கேட்பாங்க ஸ்பீடோட ஃபார்முலா என்ன ஃப்ரீக்வன்சியோட ஃபார்முலா என்னான்னு சொல்லிட்டு கேட்பாங்க ஸோ அதுக்கு ஆன்சர் ஸ்பீடோட ஃபார்முலா கேட்டாங்கன்னா என் ஈக்குவல் டு ஒன் டுவெண்ட்டி எஃப் பை பி இதுவே ஃப்ரீக்வன்சியோட ஃபார்முலா கேட்டாங்கன்னா பி என் டிவைடட் பை ஒன் டுவெண்ட்டி ஸ்பீடு ஃபார்முலாவில் ஒன் டுவெண்ட்டி எஃப்ன்றது ஃப்ரீக்வன்சி டிவைடட் பை பின்றது போல்ஸ் இதுவே ஃப்ரீக்வன்சி ஃபார்முலாவில் பின்றது போல்ஸ் என்னன்றது ஸ்பீடு ஸோ தனித்தனியாக கேட்டாலும் நம்ம எழுதணும் ஒன்றா கேட்டாலும் இந்த ஃபார்முலாவே எழுதிக்கணும் அடுத்ததும் ஃபார்முலா கொஸ்டின்னா இஎம்எஃப் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் த ஆல்டர்னேட்டர் ஆக்சுவல் அவைலபிள் வோல்டேஜ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் பாயிண்ட் டூ ஃபோர் ஃபோர் கேபி கேடி எஃப் பை டி பேஸ் இதில் கேபினா பிச் ஃபேக்டர் கேடினா டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஃபேக்டர் எஃப்னா ஃப்ரீக்வன்சி பைனா ஃப்ளக்ஸ் பர் போல் இப்படி எழுதிட்டு ஃபார்முலாவை பாக்ஸ் போட்டு முடிச்சுக்க வேண்டியதுதான் அடுத்ததான் தேர்ட்டின்த் கொஸ்டின் கிரிட்டிக்கல் ஸ்பீட் ஆஃப் ஆல்டர்னேட்டர் இது ஒரு முக்கியமான கொஸ்டின் இதுக்கு நான் ஆன்சர் பார்த்தோம்னா ஆல்டர்னேட்டரின் ரோட்டார் ஆனது ரேட்டட் ஸ்பீடை விட அதிகமான ஸ்பீடில் சொல்லும் போது ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்பீடில் அதிர்வுடன் சொல்ல ஆரம்பிக்கிறது இந்த அதிர்வு ஏற்படும் பொழுது உள்ள ஸ்பீடானது கிரிட்டிக்கல் ஸ்பீடு எனப்படும் நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர்டீன்த் கொஸ்டின் வெண்டிலேஷன் ஆஃப் ஆல்டர்னேட்டர்னு கேட்டாலும் இல்லை டர்போ ஆல்டர்னேட்டர் கூலிங் மெத்தட் கேட்டாலும் இதே ஆன்சர் தான் ஸோ டென் மார்க் கொஸ்டின் இது கேட்பாங்க த்ரீ மார்க் கொஸ்டினில் கேட்டால் இதோட டைப்ஸ் மட்டும் நம்ம எழுதிடலாம் ஸோ அஞ்சு மெத்தடில் யூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து இந்த டர்போ ஆல்டர்னேட்டரை வந்து கூல் பண்ணுறோம் ஃபஸ்ட்டு டைப் பார்த்தோம்னா ரேடியல் வெண்டிலேஷன் ரெண்டாவது ஆக்சில் வெண்டிலேஷன் மூணாவது ரேடியல் ஆக்சில் வெண்டிலேஷன் நாலாவது மல்டிபிள் இன்லெட் சிஸ்டம் வெண்டிலேஷன் அஞ்சாவது க்ளோஸ் டு சர்க்கியூட் வெண்டிலேஷன் நெக்ஸ்ட் ஃபிஃப்டீன்த் கொஸ்டின் ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் கூலிங் ஸோ அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் ஹைட்ரஜன் கூலிங்னால் ஹைட்ரஜன் கூலிங் நம்ம யூஸ் பண்ணுறதால நம்மளுக்கு என்ன அட்வான்டேஜ் கிடைக்குதுன்னு சொல்லிட்டுன்றதா அந்த பாயிண்ட் ஸோ த்ரீ மார்க் கொஸ்டின் எதுனா நம்ம ஒரு மூணு பாயிண்ட் எதுனா போதும் இல்லை ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் போதும் பார்த்தோம்னா ஹைட்ரஜன் கூலிங்கினால் மிஷினுக்கு இருபத்தைந்து மடங்கு அதிகமாக கூலிங் கிடைக்கிறது ஸோ ரெண்டாவது பாயிண்ட் பார்த்தோம்னா இதோட அடர்த்தி ரொம்ப குறைவாக இருக்கும் அடர்த்தி குறைவாக இருக்கிறதால விண்டேஜ் லாஸ் குறைவாக தான் உருவாகும் காற்றை விட அடர்த்தி கம்மியாக இருக்கிறதால அந்த உராயும் தன்மை கம்மியாக இருக்குது இதனால் விண்டேஜ் லாஸ் கம்மியாக இருக்குது ஸோ விண்டேஜ் லாஸ் கம்மியாக உருவாக்குறதால மிஷினோட எஃபிஷியன்சி இன்க்ரீஸ் ஆகுது அடுத்த பாயிண்ட்டு இது வந்து எளிதில் தீ பிடிக்காது அதுக்கு அடுத்த பாயிண்ட் பார்த்தோம்னா இந்த ஹைட்ரஜன் கேஸ் யூஸ் பண்ணுறதால நாய்ஸ் எதுவுமே மிஷினில் உருவாகாது ஸோ இது போல் ரீசனால் தான் நம்ம ஹைட்ரஜன் கேஸை வந்து கூலிங் பர்பஸுக்காக அதிகமாக யூஸ் பண்ணுறோம் லாஸ்ட்டு கொஸ்டின் சிக்ஸ்டீன்த் கொஸ்டின் ரொம்ப முக்கியமான கொஸ்டின் எக்ஸைட்டேஷன் அண்டு எக்ஸைட்டர் இது ரெண்டுமே சேர்ந்த மாதிரி தான் கேட்பாங்க ஃபஸ்ட்டு நம்ம எக்ஸைட்டேஷன் தான் என்னென்னு சொல்லிட்டு எழுதணும் அதுக்கப்புறம் எக்ஸைட்டர்னா என்னென்னு எழுதணும் ஸோ ஃபஸ்ட்டு எக்ஸைட்டேஷன்ன்றது ஆல்டர்னேட்டருடைய ஃபீல்டு வைண்டிங் இருக்குது டிசி சப்ளை கொடுத்து காந்த சக்தி ஏற்படுத்தப்படுகிறது இவ்வாறு ஃபீல்டு வைண்டிங் இருக்குது காந்த சக்தி பெற டிசி சப்ளை கொடுப்பதை எக்ஸைட்டேஷன் என்கிறோம் நெக்ஸ்ட் எக்ஸைட்டர் என்றால் என்ன இந்த டிசி சப்ளையை கொடுக்க பயன்படுத்தப்படும் டிசி ஜெனரேட்டர் எக்ஸைட்டர் என்று அழைக்கப்படுகிறது ஸோ இதுதான் இதுக்கான ஆன்சர் மேக்ஸிமம் நம்ம வந்து எல்லா கொஸ்டினும் கவர் பண்ணிட்டோம் இதை விட ஒரு கொஸ்டின் எக்ஸ்ட்ரா வெளியிருந்து கேட்டாங்கன்னா அது ப்ராப்ளம் தான் கேட்பாங்க ஸோ ப்ராப்ளமும் சிம்பிளாக தான் இருக்கும் டேட்டா கொடுத்துட்டு ஸ்பீடு கேட்பாங்க இல்லைனா ஃப்ரீக்வன்சி கேட்பாங்க ஸோ ஸ்பீடுக்கும் நான் ஃபார்முலா இருக்கனே சொல்லிட்டேன் ஃப்ரீக்வன்சிக்கும் ஃபார்முலா சொல்லிட்டேன் இந்த ரெண்டு ஃபார்முலாவும் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் கண்டிப்பாக அந்த ப்ராப்ளத்தையும் போட்டு முடிச்சிடலாம் இந்த வீடியோவில் ஃபஸ்ட் யூனிட்டுக்கான த்ரீ மார்க் மட்டும் பார்த்துருக்கோம் ஸோ வரப்போகிற வீடியோவில் நம்ம செகண்ட் யூனிட்டு தேர்ட் யூனிட்டு ஃபோர்த் யூனிட் ஃபிஃப்த் யூனிட்னு போடுவோம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் வீடியோ பிடிச்சா வீடியோக்கு லைக் கொடுங்க வேறு எதனா டாப்பிக்கில் நான் பேசுகிறேன்னா கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மீண்டும் ஒரு நல்ல வீடியோவில் சந்திப்போம்